Das war nicht der einzige Fehler, den ich gemacht habe. Als meine Sportartikel für meinen Bach runterging, habe ich Insolvenz angemeldet. Das hast du mir schon alles erzählt. Kennst du Rosalies Auto? Ja, den Sportwagen. Das war mal meiner. Mein Geschäftswagen. Und damit der nicht in der Insolvenzmasse verschwindet, habe ich ihn kurzerhand meiner Mutter überschrieben. Dummerweise war der Insolvenzverwalter nicht ganz so dumm, wie ich gehofft hatte. Er hat es gemerkt. Ja, und jetzt möchte er das Auto, wo er den Gegenwert. Und was ist der Gegenwert? 70.000 Euro. Ja, und was ist mit dem Geld? Du hast den Wagen doch gerade erst verkauft. Tja. Alles weg? Ich brauche diese 70.000 unbedingt so schnell wie möglich. Ansonsten bam. Aber du hättest das Geld auch anderweitig auftreiben können. Ja, bei meiner Mutter zum Beispiel. Aber da könnte ich meine Seele eher dem Teufel verkaufen. Das bringt mehr. Sandra, bitte glaub mir, ich wollte das Geld nicht stehlen. Das musst du mir glauben. Ich wollte es ratenweise zurückzahlen. Ich bin kein Verbrecher. Also wolltest du das ganze Geld zurückzahlen? Die komplette Summe? Sofort. Als wenn er dich dabei erwischt hat. Dann hast du deinen Fehler ja eingesehen, oder nicht? Du wolltest es wieder beheben. Von dir aus. Wenn du die komplette Summe nicht sofort zurückgibst, sitzt du morgen auf der Straße. Ja. Besonders schlau war das nicht. Und gestern hast du behauptet, du hättest gar keine Geldprobleme. Ich wollte dich damit nicht belasten. Aber das gehört doch auch zu einer Beziehung dazu. Dass man seine Sorgen teilt. Ja, Sorgen schauen aber nicht zu was. Sandra, du bist meine Zukunft. Nicht meine verkorkste Vergangenheit. Und ich lasse nicht zu, dass man unsere Zukunft zerstört. Siebzigtausend. Hm. Nicht schlecht. Ja, amüsier dich nur darüber. Der Kerl kann froh sein, dass ich ihn nicht erwischt habe. Dann hätte er zu seiner Kündigung noch einen Tritt in seinen Allerwertesten bekommen. Aber was wirst du erwarten? Bei der Mutter? Der Kerl tut dir doch am Ende nicht noch leid. Es geht doch ums andere. Er hätte irgendwann auch begriffen, dass der Kerl nichts taugt. Sie liebt ihn. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie glücklich darüber wäre, dass ich ihr die Augen geöffnet habe. Das kommt schon noch. So gut kenne ich sie inzwischen. Sie wird zu Lukas Zastro halten, egal was kommt. Du hast Angst, du könntest sie verlieren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf keinen Fall einknicken und nach sich heucheln, das nützt keinem was. Dabei hat er schon so manchem geholfen. Du wirst mich doch nicht mit dem jungen Zastro vergleichen. Er ist nur ein Dieb. Und ich bin dein Bruder. Und Sandra ist meine Tochter. Aber du hast recht. Ich darf meine Entscheidung nicht ändern. Frau Marinelli, haben Sie Ihren Termin vergessen? Der Herr Zimmermann hat eine Viertelstunde im Wellnessbereich auf Sie gewartet. Dann habe ich total verpennt. Ja, jetzt brauchen Sie sich nicht mehr beeilen. Oder meinen Sie, der sitzt da immer noch? Es tut mir leid, ich... Ja, ich... Ich verstehe Die Sache mit der Polizei hat Ihnen ziemlich zugesetzt, aber trotzdem... Sie werden nicht um eine Entschuldigung beim Herrn Zimmermann drumherum kommen. Das, das war mit Sicherheit nicht bös gemeint von der Tanja. Welche Tanja? 
Ja, unsere Tanja, Tanja Liebertz, sie hat sich hier im Park gesehen und sie konnte ja nicht wissen. Tanja hat die Polizei gerufen. Ja, und in Anbetracht dessen, was alles passiert ist, kann man es ihr vielleicht auch gar nicht verüben. Und sie hat geglaubt, ich bin aus der Anstalt ausgebrochen. Ich frage mich, was sie an dem verdammten Schnösel findet. Nicht mal richtig gegrüßt hat sie mich. Kaum taucht der Typ auf, bin ich nicht mehr existent. Lass mich raten, Sandra und unser neuer Chef. Du hättest sehen sollen, wie er sie weggezogen hat, wie er mich angesehen hat. Der Typ ist immer noch derselbe selbstverliebte, arrogante, eingebildete... Ja? Ach, ich frag mich einfach, was Sandra an dem Typen findet. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber der Fachbegriff dafür heißt... Liebe. Nein, nein, nein. Eher, eher Dummheit oder, oder Blindheit. Komm, jetzt schlag dir die Kleine endlich aus dem Kopf. Ja, das mache ich auch. Das mache ich. Viel Erfolg. Weißt du, in zwei Tagen bin ich bei der WM, weit weg von Sandra und diesem Mistkerl. Ich werde auch gelacht, wenn ich da nicht irgendwie eine kleine Ablenkung finde. Koreanerinnen, die sollen ja nur so auf liebeskranke Jungs aus Deutschland warten. <lacht> Nein, im Ernst. Ein fremdes Land, der Wettkampf, wird mich schon auf andere Gedanken bringen. Vielleicht sollte jemand mitkommen und auf dich aufpassen. Im Ernst? Der Betenwechsel würde mir auch ganz gut tun. Wir beide in Südkorea, das wäre der Wahnsinn. Und darum habe ich Herrn Dr. Niederbühl gesagt, dass ich mir woanders was suchen werde. Aber man wirft doch einen guten Job nicht einfach so hin. Mir traut jedoch eh keiner mehr über den Weg. Ich bin doch für alle die, die Verrückte, die Unberechenbare. Ja, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Vertrauen Sie mir? Ja, natürlich. Sie haben doch bewiesen, dass Sie ein neuer Mensch sind. Sie haben hier im Fürstenhof einen Neuanfang gewagt, in der Praxis von Dr. Niederbühl. So was gibt man doch nicht auf. Das überlegen Sie sich noch mal. Ich habe hier nichts mehr verloren. Also einen sicheren Arbeitsplatz würde ich in diesen Zeiten nicht als nichts bezeichnen. Man kann eben seine Vergangenheit nicht komplett hinter sich lassen. Und Tanja wird immer glauben, dass ich die Psychopathin bin. Ja. Das müssen Sie auch verstehen. Das verstehe ich ja. Ich verstehe es sogar sehr gut. Was ich Laura und ihren Freunden damals angetan habe, das Ich bin da nicht stolz drauf. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ich glaube Ihnen ja. Ja, aber Tanja nicht. Nie im Leben. Aber vielleicht... Vielleicht würde sie ihre Meinung ändern, wenn sie das Ganze nicht mir erzählen, sondern ihr. Hm? Hm? Aus dem gemeinsamen Essen wird jetzt wohl nichts. Werner und Lukas setzen sich nie im Leben an einen Tisch, nach allem, was passiert ist. Am liebsten hätte ich Mama auch abgesagt. Was soll ich ihr erzählen, warum die beiden nicht kommen? Besser, ich sage ihr nicht, was zwischen ihnen abgelaufen ist. Aber dann erfährt sie es von Werner. ganz allein? Ja. Hast du was gegen einen gemütlichen Mutter- und Tochterabend? Das hatten wir schon so lange nicht mehr. <lacht> Nein, aber ich dachte, Werner und dein Freund... Ja, das dachte ich auch. Aber wie es aussieht, werden die beiden nicht kommen. Ach, warum das nicht? Wir waren doch verabredet. Sandra? <lacht> Werner und Lukas wollen nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ist irgendwas vorgefallen zwischen den beiden? 